сериалы, сериалы как, бы, как часть обширной достаточно киноиндустрии, важная часть этой обширной этой киноиндустрии. И сейчас я попытаюсь объяснить, в чем их особенность, в чем их важность, почему важно то, что мы, скажем, с вами встречаемся сегодня, после, сразу после того, как Джо Байден утвердили президентами, президентом США, а, как бы все попытки Трампа как бы, доказать юридически, как бы, в общем, довольно очевидный факт подделки этих выборов, они, к сожалению, никакого эффекта не дали. И, соответственно, президентом США станет Джо Байден вместе с представителями своей как бы, леволиберальной тусовки, скорее всего, в процессе президентских, как бы, президентского срока с большой вероятностью в какой-нибудь момент по той или иной причине его покинет. Так что президентом станет Камала Харрис, представительница еще более откровенной леволиберальной тусовки. Вот. И, соответственно, мы с вами столкнемся с тем, что огромный как бы, массив а, этой леволиберальной идеологии, которую представляют эти фигуры, обрушится на нас с вами. Он обрушится на нас с вами через посредство, через посредство что называется, официальной пропаганды США, санкций всевозможных неофициальной пропаганды США, пропаганды через, что называется, агентов влияния внутри страны. Но, конечно, главным, приоритетным каналом продвижения американской идеологии всегда было и остается кино. Потому что кинематограф именно в США превратился вот в того самого коллективного пропагандиста и агитатора каковым он никогда не был ни в одной другой стране, включая даже Советский Союз. А именно в США это превратилось а, в индустрию, где крутятся сотни миллиардов долларов. А, и фактически именно в США кинематограф превратился в а, то, что а, был такой левый европейский теоретик Антонио Грамши, вот он употребил очень хороший термин гегемония. То есть гегемония это на самом деле то, что вот как бы вы определили то, что думают все. И вот он считал, что нужно бороться не столько там, за диктатуру пролетариата и так далее. То есть он считал, что все это эти большевики делают преждевременно. Он сам был коммунистом тоже идейным. Вот он говорит, что для начала нужно захватить гегемонию, чтобы все думали так же, как коммунисты. И точно так же любая сила политическая, она борется за гегемонию. То есть вначале она борется за то, чтобы все думали так же. Вот, вот почему я много лет назад начал задавать этот вопрос. Вы думаете, почему Америка сверхдержава в глазах подавляющегося бы большинства населения планеты? Думаете, потому что у них там есть ядерное оружие? Большинство людей не думают о том, что у них есть ядерное оружие, она вообще не думает о ядерном. Может быть, потому что есть доллар? Константин Владимирович, наверное, меня обидится, но не потому, что есть доллар. Хотя он, конечно, тоже важен. Еще <связывается> да, да, да. Вот. вот. А он тоже важен, но не потому, что есть доллар. Спросите любого мальчишку где-нибудь на Занзибаре, почему Америка великая. Он вам ответит, потому что там живут супермен, железный человек, и а, куча, там Арнольд Шварценеггер, Терминатор и куча всяких других персонажей. То есть Америка реально населила сознание ну, практически всех, сколько там уже, почти 7 миллиардов людей на Земле, всех, кто воспринимает визуальную информацию, способен вот образами своих героев, своих персонажей, подавляющее большинство людей живет, ну, фактически, круглосуточно в американских городах. Либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе, изредка выезжая в американскую провинцию. Потому что весь поток визуальной информации, которую как бы, мы получаем через вот эти кино, сериалы и так далее, это все происходит в Америке. То есть крайне редко, скажем в американских сериалах дело выходит за пределы Америки. Крайне редко а, в Америке 
крайне редко ну, что-то происходит за пределами, собственно, американских сериалов. В Европе там буквально считанные единицы. У нас, ну, понятное дело, мы смотрим что-то свое, но, к сожалению, оно по качеству не дотягивает и, главное, не удается выдержать качество. Скажем, у нас начали снимать неплохие, сравнительно э, исторические сериалы, ну, тоже, вот, скажем, сняли отличный сериал «Годунов». Первый сезон. Второй сезон уже не такой отличный. Грозный мне что-то совсем не дошел. То есть, грубо говоря, мы даже взяли здесь некоторую планку, к сожалению, пока эта планка не выдерживается. У них тоже подобная порча происходит, но просто из-за э, огромного потока продукции все время что-то новое. Все время есть, протухает один сериал, как бы начинается следующий. То есть мы постоянно находимся под сознательной или несознательной, как бы чаще всего мы это усваиваем помимо сознания, идеологической накачкой Соединенных Штатов. Как бы. ну, всяких групп разных, которые находятся в Соединенных Штатах, они все, несмотря на то, что в целом Голливуд это либеральная, леволиберальная цитадель, они тоже не все едины, как мы дальше с вами увидим. То есть то основа вот той культурной гегемонии, в которой, как бы в среде которой мы с вами пребываем, по крайней мере, там, после 91 -го года, это вот то, что нам загружает американская видеопродукция. Какую роль в этой видеопродукции играют сериалы? Ну, одно время в США, как бы как во всем мире, а сериал был такой, что называется, продукцией для домохозяек. То есть, ну, в общем-то, его смотрели, как, ну, как, знаете, как вот э, читают бульварные чтивы иногда, какие-нибудь какие там романчики покупают в переходе и так далее. Вот это было то же самое, но преимущественно связанное, понятное дело, с телевидением, с сетевым телевидением, то есть э, э, с вот этими как бы, э, эфирными или кабельными сетями. А, и у этого даже существовал как бы определенный термин «мыльные оперы». То есть по большей части это было очень дешево, очень низкопробно, зато, грубо говоря, приковывало определенное внимание телезрителей и давало как бы хорошие сборы по рекламе. Для этого сериалы и снимались. Ситуация начала меняться с появлением интернета, потому что видео, как бы, видеоканалы стали многообразными. Есть глубоко там ненавидимый нами по известным причинам YouTube. Там, а, ну, на YouTube обычно все-таки, конечно, целиком сериал не выложишь, но а уже можно к нему привлекать внимание. Есть а, огромное количество там, пиратского контента, которое ну, при всем при том, что оно ну, как бы не очень выгодно производителям, понятное дело, но идеологическим производителям оно, понятное дело, выгодно. Потому что огромное количество людей радостно себе это тоже все закачивает и тоже все это едят. Сейчас, сейчас появилось огромное количество стриминговых платформ, то есть платформ, где ты включаешь, как бы платишь определенную денежку, включаешь и смотришь, качаешь и так далее. Вот. А и какую роль играет сериал в этом программировании? Дело в том, что художественный фильм, как пропагандистский инструмент, всегда имеет некоторые ограничения. А именно, он, во-первых, довольно сжат по времени. То есть он на самом деле подходит для программирования от них не всех людей, а только тех людей, которые умеют считывать большое количество, что называется, сложных культурных символов. Либо они ничего не понимают. Там есть люди, которые говорят, что за что я люблю сериалы, за то, что только к четвертой серии я вообще понимаю, кто есть кто. Вообще таких достаточно много. Вот. Там за, за фильм, за короткий, даже за длинный фильм не всегда успеваешь разобраться, кто есть кто. Во-вторых, ну, именно в силу того, что кино – это, в общем-то, искусство, а его язык, ну, как бы язык по-настоящему хорошего, большого режиссера, там в диапазоне от Никиты Сергеевича Михалкова до Квентина Тарантино, он сложен, он очень нелинейный. Он как бы очень часто, скажем, невозможно понять тот или иной фильм, если ты его, если ты, что называется, не прочел глубокую умную рецензию. Там, 
Ведь минутка шутливой самопохвалы, вот скажем, про некоторые фильмы можно читать в моей книге «Истины в кино», которая а, вышла в 2018 году в издательстве «Книжный мир». «Книжный мир». Я думаю, мы сейчас подготовим второй том. Вот. А, я стараюсь объяснить достаточно глубоко, о чем здесь идет речь. Ну, есть какое-то количество критиков, их у нас не так много, есть какое-то количество критиков, которые занимаются чисто либеральным идеологическим продвижением, и от них вообще ничего не поймешь, если поймешь наоборот. Но кино, объективно говоря, давайте, это сложно. И при, него, при помощи него невозможно создать ощущение, атмосферу обыденности. Вот сериал идеально подходит для того, чтобы создать впечатление, что та или иная вещь, она является обыденной, она является частью повседневности. Ну там, скажем, например, показывают нам, как говорят, лицо нетрадиционной ориентации. Что мы думаем, когда мы видим его в фильме? Мы думаем о том, а к чему он здесь появился. А зачем он здесь появился? Был не так давно у нас, в общем, скандал, когда пытались пропихнуть э, фильм «Красавица и чудовище» с соответствующим персонажем. У нас очень большая как бы, была волна протестов, вот, хотя он там занимал не такое большое время. И, кстати, фильм в целом прекрасный, фильм про реставрацию монархи. Но туда это тоже впихнули. А вот когда это вам показывают в сериале, то есть там... Кто-то поел, кто-то поговорил, а вот здесь вот появился этот самый гомосексуал, а здесь лесбиянка, а здесь вот это самое какая-нибудь мексиканская добработница, которая борется за свои права и так далее. И мы то, что с нами с нашим сознанием происходит в этот момент, это банализация того, что мы воспринимаем. Понимаете, банализация. То есть, когда мы смотрим сериал, длящийся сезон, 2, 3, 4, 5, у нас автоматически происходит подстройка к этому миру как к нормальному. По крайней мере, на тот час в день, или если кто-то смотрит за поем там, на полсуток, для которого это нормально. То есть, в котором это все нормально в котором это само собой, там, скажем, какая-нибудь игра престолов, до того времени, пока мы смотрим эту игру престолов, нам абсолютно нормально, что там всем кому не, не лень, кастрируют, кто-то летает на драконах, кого-то непрерывно там режут, и, и какие-то мертвецы живые ходят и так далее. То есть сериал является способом банализации и нормализации тех вещей, которые, ну, обычно не банальны и не а, нормальны. Здесь как бы есть понятие известное, оно как бы так, такое, может быть, не вполне научное, но зато очень популярное, очень четкое. Окно Абертона. Кто знает его? Или нужно пояснять? Да, значит, все-таки нужно пояснять, что, грубо говоря, это один американский автор придумал, что вот как вот и ездящие окна сдвигают по чуть-чуть от... Точно так же можно определенную повестку тоже по чуть-чуть сдвигать от крайних позиций к центральным. Особенно это хорошо получается, если, скажем, выдвинуть какую-нибудь еще более радикальную версию. Там, что называется, пока, скажем, продвигалась вперед скажем, тема гомосексуализма, гей-браков и так далее, а вот, а вот есть еще такие трансгендеры. А вот знаете, вот как бы говорит, есть, есть геи, но есть вообще трансгендеры, которые там себе пол, полы меняют и так далее. Вот. А потом нашла, дошла очередь до трансгендеров. Теперь уже говорят, а вот знаете, а вот между прочим, вот педофилы тоже как бы вот не все так однозначно, скажем, вот сейчас а в Калифорнии вообще приняли закон, по которому посягательство на мальчика в силу местной специфики карается менее жестоко, чем посягательство на девочку. Вот такую, такую вели половую разницу. Вот. Это там дальше пройдут с педофилами, там будут некрофилы, кто-нибудь еще и так далее. То есть вот это окно, его можно двигать бесконечно. Разумеется, его можно двигать в обратную сторону. Мы иногда этим пытаемся заниматься, но понятное дело, что поскольку общая тенденция мировой жабы против нас, то, соответственно, как правило, это продвигается повестка именно их. И вот, собственно, мы здесь встречаемся с ключевым словом, 
о которой надо запомнить, волк. Это ключевое слово в Америке последних лет. Что такое волк? Если говорить буквально, это что называется на страже или на стреме. Был еще такой в раннем большевистской эпоху журнал на посту литературной критики. То есть, грубо говоря, люди, озабоченные правами разных меньшинств и так далее, и так далее, и так далее, вот они находятся непрерывно на страже, то есть вот волк, вот этой вот повестки, что не смейте критиковать ЛГБТ, а наоборот их там, уважайте, не смейте задевать чувства цветных, наоборот, как бы старайтесь внести, собственно, что, то, что сейчас уже сделано официально с правилами э, Оскара. Если у вас э, в фильме нет такого-то количества там, героев из меньшинств, то есть либо геев, либо там, дискриминируемых, там, цветных, либо вот каких-нибудь вот еще вот таких вот. вот. Если у вас определенное количество творческого коллектива не такое, то, соответственно, ваш прав... фильм уже не подходит к правилам Оскара, соответственно, он вручен вам не будет. Вообще, по Оскару этого года, кстати говоря, можно было предсказать, что дальше произойдет на выборах президента США. Было несколько сильнейших консервативных фильмов. Я объясню почему, потом, почему они появились. Но это были реальные шедевры. А что сделано было в итоге? Три основных категории были присуждены южнокорейскому фильму «Паразиты». Ну, честно говоря, я даже просто не смог досмотреть. Он как бы и дурацкий, и блевотный, и просто неприятный по тому, что там происходит. И так далее. Чисто ради того, чтобы не давать там, Тарантино, не давать там, фильмам типа «Форд против Феррари» и так далее. То есть было заявлено, что вот этот вот а, корейский фильм, он лучше всех. Во всех категориях, как бы сколько-нибудь основных, лучший режиссер, фильм года, лучший иностранный фильм. То есть одновременно лучший фильм года и лучший иностранный. И как бы Тарантино дали третистепенные какие-то награды. Вот. вот что называется продвижение повесточки. То есть и то, чем сейчас уже перегружены практически все американские сериалы, это продвижение этой самой повесточки. Ну вот классический пример повесточки. Джо Байден стоит на коленях вот по случаю вот этой вот летней шизы. БЛМ просит о прощении у чернокожих собратьев и так далее. Видно, что он несколько иронически смотрит, потому что вообще говоря, Байден это, что называется, страшно циничная сволочь. То есть он абсолютно стопроцентный лицемер, он ни во что это не верит. Есть прекрасная совершенно запись э, э, кого-то из брежневских помощников, вот сейчас не вспомню сходу кого, а когда он приезжал в 70-е годы и, и начинал толкать речи про диссидентов, его спросили, ну как бы вы серьезно это все? Он сказал, нет, вы что, это нужно просто там для отчета. То есть не переживайте. Вот. То есть, а, но отчитываться он будет старательно. Вот Нэнси Пелози тоже как бы э, глава Конгресса. Вот. Это их повесточка. Что такое подробнее, как бы, как, каков основной их темник, очень хорошо читать у Пэта Бьюкенина «В закате Запада». Вот, прекрасная книга, хотя, конечно, она немножко устарела по материалам, потому что а, ну, она вышла полтора десятилетия назад, с тех пор все стало гораздо круче, но, тем не менее, как бы, хотя бы основы себе представить. Второе важное понятие, которое особенно разошлось в последние пару лет, это cancel culture, то есть культура отмены. Что это значит? Это значит, что если какое-то явление с точки зрения повесточки, мы запомним как бы пункты основной повесточки, вот нарушает эту повесточку, выступает против нее, там, чем-то погрешил, там, либо чем-то компрометирует. То есть, в принципе, можно как бы, быть отмененным за то, что ты принадлежишь повесточке, но ей, ее компрометируешь. Как, например, вышла с Кевином Спейси главным героем карточного домика, который как бы, его личная жизнь была слишком скандальной для человека из повесточки. Вот. Так вот, то тебя отменяют. Тебя отменяют, вот здесь вот прям наглядно так этот ластик нарисован. То есть у тебя не берут интервью, не печатают твои книги, тебя нигде не показывают. 
тебя всюду травят. То есть никакие проекты с тобой как бы просто невозможны. То есть все фактически из культурного поля ты стираешься. Причем это может произойти практически с кем угодно. Вот прекрасный пример. Джон Роулин, автор Гарри Поттер, на котором, как ни крути, скажем, ну, значительная часть, что называется, мировых детей уже выросла на Гарри Поттере, либо на книгах, либо на фильмах. Там к ним по-разному можно относиться. Сама Роулин очень старалась в эту повесточку вписаться. А она назначила задним числом гомосексуалом Дамблдора. И очень, кстати, подумав, какой отцвет это бросает на отношения тогда его с Гарри на протяжении как бы, всей, всей истории, где он там регулярно ему руку кладет на плечо и так далее. То есть в свете ее позднейших откровений это все, конечно, не очень приятно начинает выглядеть. Но она очень старалась, она очень старалась писаться. Как только могла. Но у нее оказались внутренние ограничения. Или, может быть, как говорит иногда наша братва, она попутала рамсы. То есть, когда началась тема, что э, женщин начали называть как там, небинарными персонами, менструирующими персонами, да, людьми, которые менструируют и так далее, она осмелилась написать э, твит, что как-то вот раньше было какое-то слово, я не могу вспомнить, женщины, жунщины, жальщины, вот как-то так раньше это называлось, а теперь вот какие-то там менструирующие персоны и все в том же духе. И тут же на нее набросились в огромных количествах защитники трансгендеров, так называемых, у которых, понятное дело, как бы это самое, что типа они же тоже женщины, но они не менструируют. Вот. И, соответственно, ты негодяйка, как ты посмела выразить свою трансфобию и так далее. Как ты вообще... Она попыталась отбиваться, она не сразу поняла, в чем дело. То есть надо было сдаваться после первого же твита. Она как бы начала отбиваться, потом еще письма какие-то коллективные писать и так далее. Итог. Все вот эти ребята которые играли в ее фильмах, в фильмах по ее романам, благодаря которым, которые благодаря ей стали миллионерами, они все до одного от нее отреклись. Этот, извините, гаденыш Поттер заявил, Редклэп, который заявил, что он готов сниматься в следующих фильмах по Гарри Поттеру, но только если Роулинг не будет никак в них участвовать. То есть она не будет ни сценария писать, ни его утверждать и так далее. То есть ее отстранили от, от вот этой новой, совершенно отвратительной истории с э, фантастическими тварями, э, э, которые сейчас показывают. То есть она уже тоже не пишет ни сценарий, ничего. Все. Тетушку Джоан фактически отменили. Вот классический случай cancel culture. И таких довольно много. То есть если ты не идешь по повестке, Значит, ты сталкиваешься с Кэнсел Калчем. Вот. То есть теперь можно понять, что нам будет в ближайшее время предъявлено. Вот как бы классический пример такого как бы, сериала по повестке – это рассказы служанки. Это история о том, с вышедшей вскоре после прихода Трампа в Белый дом, страшная история о том, как... Э, Такие консервативные белые мужчины захватили полную власть там, в Америке, при этом по определенным причинам э, как бы в этом мире понижена фертильность, и, соответственно, для высшего слоя вот этих белых людей э, производя, как бы захватываются вот служанки, которые, типа той, которая в красном, вот, их заставляют им рожать детей, и все это обосновывается библейской риторикой, все это сопровождается цитатами из Библии, то есть понятное дело, что как бы вот этот вот враг, предельно концентрированный враг, это белые мужчины. Собственно говоря, точно так же сейчас можно смотреть 90% детективов, вот, а, недавно сравнительно показывали как бы, по-своему яркий детектив «Достать ножи». Вот. А, я угадал преступника там почти сразу. 
Почему? Потому что он был единственный средних лет белый амбициозный мужчина. Я подумал, так, один такой, больше другого тут нет. Значит, это он. Это действительно оказался он. То есть не надо больше никакие, как бы, никаким образом упражняться в интеллекте, не надо играть в Шерлока Холмса. Ищите белого мужчину средних лет а, нормальной ориентации. Все, убийцей будет он в любом случае. То есть вот эта установка на демонизацию, она проводится предельно последовательно, и в этой связи мы перейдем прямо вот совсем новинку к новинку к свежачку, сериалу, который, конечно, по правильному, по научному мог бы называться «Ферзевой гамбит», но в нашем прокате это называется либо «Ход королевы», либо «Гамбит королевы» и так далее. Такая очень странная американская история про девочку-гениальную шахматистку, которой гениальность в шахматах дополнительно приводит, придает употребление в страшных количествах транквилизаторов и алкоголя. Ну, люди, более-менее всерьез игравшие в шахматы, как бы знают, что это совершенно несопоставимо. Что можно быть гениальным шахматистом-шизофреником, но нельзя быть гениальным шахматистом-алкоголиком и наркоманом. Вот. А девочка, разумеется, выдуманная и американская. Вот. То есть э, здесь тоже проявляется еще один важный аспект этой cancel culture. То есть е... Мы не просто отменяем что-то, мы на его место ставим что-то свое. То есть в данном случае, кого отменили? В данном случае отменили действительно очень талантливого американского шахматиста Бобби Фишера, как бы, как бы гениально ворвавшегося в шахматы, как бы великолепно в них игравшего, много изменившего, выигравшего у Спасского чемпионат мира, о чем есть действительно прекрасный фильм «Жертвуя пешкой», очень советую посмотреть. Потом он резко забросил все, он при этом человек был крайне правых убеждений, таких антиглобалистских, от чего его уже тогда, собственно, отменили. Он, в общем, остаток жизни с, конца, с начала 90-х провел фактически в бегстве от американского правительства. Потому что он был такой очень как бы, агрессивный антиглобалист. Вот. А, кстати, со, кстати, со Спасским, который в свое время подписал знаменитое письмо «Пятитысяч», вот, они в этом смысле были, как ни странно, очень схожи. Вот. Так вот, Фишера просто отменили, зато вместо этого ввели никогда не существовавшую гениального американскую девочку-подростка, которая, что называется, сокрушила... А, как бы русских, советских, шахматистов и так далее, о чем, собственно, в этом сериале и рассказывается. И вот этот сериал, он интересен, помимо прочего, тем, что там вот, вот эта повесточка, там буквально все основные топики, которые в ней есть, очень хорошо прописаны. Вот как бы случайно там. Как, как бы пара кадров, вот так, что называется, два, два, бра, два приятеля, которые изначально кажутся, что как бы просто приятели, там, потом выясняется, что они не просто приятели и так далее. Вот, и они как бы между делом. И вот все, что происходит, это между делом. Давайте мы с вами... Так, нет, это нам пока не нужно. Это нам пока не нужно. Нам пока нужен видео. То есть мы с вами составим о нем короткое представление по трейлеру. Сейчас, я надеюсь, он у нас запустится, трейлер. Да, вот. Мужчины захотят всему тебя научить. Это не значит, что они умеют. Это просто тебя в одном коге а потом иди и делай, как сама считаешь нужным. То есть, вот, трейлер. Первое, с чего начинается, с жесткого феминистского прогона. Причем самое смешное здесь, наверное, то, что этот феминистский прогон вообще-то принадлежит ее маме, которая, что называется, сходила с ума, все запустила, в итоге врезалась вместе, вместе с дочерью в грузовик. То есть, то, что девочка выжила, это практически чудо. То есть, мягко говоря, не очень авторитет. Прямо скажем. Но тем не менее, это звучит в ее мозгах, это заставляет, что называется, ее дальше идти вот в этом, что называется, феминистском ключе. Вот, то есть сразу нам 
прошибают вот эту программу. А, идем дальше, идем дальше. Когда-нибудь ты останешься совсем одна. Так что научись сама о себе заботиться. Вот, вот. Расскажите, Катя Лайф, какова это? Одна девушка. Среди стольких мужчин. Да ничего такого. Шахматы не всегда состязание. Шахматы могут быть. Так, сейчас. А, ну ладно, все уже проскочили. Искусство. Ты сирота. Дальше. Героиня оказывается после гибели матери в христианской школе. То есть вначале мне показалось протестантской, потом в конце они поют на латыни, так что, видимо, все-таки в католическом. Никаких ужасов в этой школе не делают. Там ее не бьют, ни, 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 ни к чему не принуждают и так далее. То есть они там вначале раздают им, конечно, транс, транквилизаторы, но просто после какого-то скандала э, эти транквилизаторы тоже запрещают. Вот, и так далее. По, э, обучают детей религии с помощью пения, фильмов и так далее. Тем не менее, эта школа подается, вот знаете, как такое сосредоточие мрака, ужаса. И так далее. То есть вообще главный враг, который непрерывно возит на протяжении всего этого сериала, это христиан. То есть ничего, еще раз подчеркну, плохого они не делают. Мало того, они, они там ей директрисы этой школы а, фактически с помощью обмана организуют ее усыновление, она просто говорит, что ей меньше лет, чем ей на самом деле, так бы ее, видимо, не взяли. То есть она, в общем, делает ее, опять же, лучше, все равно она какая-то демоническая фигура. Там есть, конечно, жуткий кадр, но я его сейчас дальше вам покажу. Вот. Я люблю быть одна. Мне прямо безопасно. 64 клетки, но это целый мир. Так, дальше. Разумеется, у героини чернокожая подруга. Причем чернокожая подруга. Вначале они в приюте так как бы мило общаются, она ей там объясняет какую-то ерунду про мальчиков и так далее. И вдруг, когда героиня спивается, а так как чертик из табакерки вылазит, теперь она как бы, что называется, модный, продвинутый там, помощник адвоката, у нее откуда-то деньги, у нее прическа а Анджела Дэвис, она такая вся из себя левая радикалка, о чем она открыто говорит. Но при этом что она делает? Она спасает героиню, которая только что расплевалась с христианскими организациями, которые готовы были оплатить ее поездку в Москву, но при этом хотели, чтобы она сделала а, заявление против а, атеистической пропаганды в Советском Союзе. Она отказывается делать это заявление против атеистической пропаганды. Соответственно, христианские организации ей денег не дают. И тут подруга, непонятно откуда, берет ей деньги и ей их дает. То есть ты не можешь решить свою проблему с помощью христиан. Они от тебя захотят нехорошего. А вот черная подруга Вева Радикалка, она тебе поможет. Чувствуем этот мотив. Идем дальше. Ну вот эти таблеточки, в которые она жрет в страшных количествах. Мне кажется, ты никогда не знаешь. Вот два прекрасных приятеля, которые периодически появляются рядом. Она еще влюблена в еще одного э, товарища соответствующего. Он как бы является такой главной ее романтической привязанностью. Э, при этом тоже, как чертик из табакерки, появляется в последний момент в Москве и очень сильно ей помогает. Опять же, напившись в Париже, 
где нам показывают у нее в постели какую-то девушку, она бежит как из Бадуна а, играть матч, на этот раз она проигрывает, вот. Решающий матч она выигрывает, потому что ей подсылали КГБшники мальчика официанта с водкой, девятилетний мальчик в э, э, СССР в качестве официанта в 68-м году, вы, вы, я думаю, вы оценили. Вот. Но она искушение водкой отвергает и все-таки в итоге выигрывает. Вот опять эта черная подруга. Вот, вот это ее, очень интересный ее приятель. Он белый, он ходит с ножиком в ковбойской шляпе, то есть он символизирует такой, как бы, американский, он соглашается как раз, в отличие от нее, принимать помощь христианских организаций. Он такой, олицетворяет, ну, грубо говоря, трампистскую Америку, если так, если так можно выразиться. Но он, оказывается, не в силах ей никак всерьез помочь, он ей проигрывает, он уже уходящая натура. То есть, вот, что называется, девочка как символ феминизма. Такая приходящая натура, он натура уходящая и слабая по сравнению с ней, он не может ей помочь, в отличие от вот той негритяночки и так далее. И вот потрясающая совершенно сцена, как бы до некоторой степени ключевая во всей этой истории в конце первой серии, что она вот подсев на эти лекарства, она при показе какого-то христианского фильма, такого как бы по евангельски, по около евангельского американского фильма, в тех времен типа там Бенгуры или царя, царя и царей, я вот сходу не смог его опознать, но вот явно детей учили, что называется, как бы вот через кино. Она вместо того, чтобы смотреть этот фильм, убегает и вот как бы э, тайком крадет эти таблетки. И вот, понимаете, вся эта история, она вообще... Ну, подается фактически без всякого серьезного осуждения. То есть, грубо говоря, ну, в принципе, как бы можешь пить, можешь быть наркоманкой, очень хорошо, если ты при этом не христианка и так далее, то и все равно ты станешь гениальной шахматисткой, ты победишь русских. Там еще очень важный мотив – прийти к русским и победить их на их собственной территории в Москве. Что, конечно, там, если делать на такие, как бы в таких формах геополитические прогнозы, тоже ничем хорошим нам не светит. Как бы, и при этом заставить себя полюбить. Там такой последний кадр, явно, что называется, подсознательно еще и рассчитанный на Россию. Что вот как бы, а вместо того, чтобы идти на какой-то ужин с диссидентами, которые ей навязывают сверушники, она идет в парк, где, соответственно, советские пенсионеры играют в шахматы, и играют с ними, они в восторге ее встречают. Вот, то есть, грубо говоря, вот если эту девочку воспринимать как а, олицетворение вот этой повесточки, то месседж этого сериала в том, что эта повесточка, она восторжествовала в Америке, и в мире она еще заставит полюбить себя Россию, как последнюю, самую такую, что называется, как бы опасную проблему, как последний, самый опасный рубеж на пути ее полного торжества. Вот, собственно говоря, похожая иерархия врагов выстроена в художественном фильме Гай Ричи «Джентльмены». Вот. Кто не смотрел? Ну, немногие смотрели, но смотрели, но там прямо четко видна эта иерархия. Что как бы самые мелкие враги, такая, что называется, чернокожая гопота, которую можно очень быстро, что называется, привести в порядок при помощи правильного тренера. А враги чуть-чуть посерьезней – это китайцы. Враги еще чуть-чуть посерьезней – это такой, что называется, международный, как бы, теневой еврейский финансовый капитал. Но как бы самые страшные враги – которых, однако, герои все-таки побеждают, причем при помощи тех самых чернокожих гопников, это русские. 
там, конечно, странные такие немножко вот, а, понятия о русских, но тем не менее, то есть в этой иерархии сломать русских, они четко это понимают, самый высший уровень, но это уровень на пути к успеху вот этого повесточного, что называется, контента. Вот. То есть такого повесочного контента довольно много. Ну, скажем, вот карточный домик – это противоположный случай, это как раз то, что отменили. Отменили в том числе потому, что он нанес, конечно, страшный удар по компании Клинтон в 2016 году, ну, потому что ну, там президент-демократ, вот он так четко ассоциировался вот со всей этой комарией, что это, этого не могли не отменить. Вот. А, ну, про Вестволд я сейчас долго рассказывать не буду, но вот есть сложные истории. Есть сложные истории, неоднозначные истории, несмотря даже на литературную основу, это «Игра престолов». То есть это, если так можно выразиться, сериал сериала. Почему? По огромным вложенным в него деньгам, по огромному, как бы созданному колоссальному совершенно миру, как бы вымышленному, а, по его проработке, то по, по фан-культуре, которая вокруг этого возникла, ну, по действительно очень хорошей литературной основе, потому что романы Мартина, они, на мой взгляд, даже лучше на гораздо, чем сериал. Вот. А, но в этом... Что там было интересно, особенно в тех, в тех сезонах, в которых уже литературная основа Мартина не существовала. А то, как менялась от сезона к сезону, как бы та идеология, которую они продвигают. То есть, например, два предпоследних сезона, там тоже была сплошная феминистская пропаганда. То есть доминирующие женщины подавленные мужчины, если мужчина как бы не выбрасывается из игры, то он должен быть либо кастратом, каковых там вообще как-то совсем уже неприлично образовалось в одной фракции, на одной стороне целых три персонажа, либо карликом, либо желательно, чтобы он был, опять же, тоже там чернокожим или кем-то еще, там тоже с сомнительными разными наклонностями, там все это. То есть, грубо говоря, в какой-то момент все хорошие собираются вокруг Дейнери Старгариен, и там, ну, как бы ни одного, что называется, человека без, вот, что называется, каких-то повесточных изъянов в этом смысле не оказывается. И вдруг в последнем сезоне это все резко меняется. Не знаю, что с ними теперь сделают за то, что у них все так резко меняется, но у них действительно все резко изменилось. Что по... а последний сезон «Игры престолов» оказался таким, что называется, наездом на мировую леволиберальную революцию. То есть для начала... Для начала как бы главная положительная героиня сериала Денерис делает как-то вот, чтобы сократить. Так что там начинаешь даже Серсей сочувствовать с какого-то момента. Вот. С создавшимся уже городом, вот колокола означает, что город уже сдался. Она делает вот так. То есть устраивает, что называется, массовый геноцид мирного населения своей же собственной столицы. Вот. Все ее советники, которые вообще-то пошли за нею как за идеалом добра, справедливости, за человеком, который хочет всех освободить. Вот единственное, кто не испытывает сомнений, это вот этот вот чернокожий емнух серый чем. Вот он, у него никаких сомнений нет. Остальные в шоке. Вот. Ну. ну, если как бы, если смотрели, если не смотрели, в общем, картина вам вполне себе ясна. Вот прямо. А дальше, дальше героиня произносит замечательную речь. Совершенно. Вот. Вот. Зачем она уничтожает это? 
Так, сейчас, 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 сейчас. F11 можно нажать, да? Да, 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 до этого тоже. Ну, как сказать, ну в целом она все-таки... Так, ну, нет, видимо... Так, сейчас, чтобы... Вот, вот отсюда смотрим внимательно и слушаем главное. То есть главное, тут главное не смотреть, хотя на некоторые детали можно обратить внимание. Главное слушать. Что конкретно она им скажет? Вот огромное количество вот этих самых чернокожих гемных рабов и дикие варвары с такими вот своеобразными серпами. Это все ее армия. Вы издержали все обещания, данные мне. Вы убили моих врагов в железных одеждах. Абсолютно Обама, конечно. Я назначаю тебя командующим моими войсками. Королевским мастером над войной. Вот сейчас самое важное будет. То есть весь мир. Ну, надо ли объяснять, что такое либеральный империализм, что такое гуманитарные интервенции, а от каких тираний обычно освобождают, 
Но я думаю, что все это объяснять не нужно. Можно, скажем, там посмотреть на то, что сейчас в Белоруссии происходит, можно посмотреть на то, как здорово там Армения, от, э, э, не знаю, что было в Саркисяне тиранического, но они освободились, что называется, соответствующими для себя последствиями и так далее. Вот. Можно там понаблюдать за то, как сейчас нас будут освобождать, что называется, от тирании и так далее. То есть внезапно а, Дейнерис провозглашает как бы, вот эту доктрину либерального империализма, а, как бы всесветного, и мы видим, что это абсолютно омерзительно, что это кровавая просто теория, что это угроза, в общем-то, всему человечеству, потому что даже с одним оставшимся у нее драконом, она, в общем, весь этот э, э, несчастный Вестерос и все, что вокруг, просто-напросто сожжет. И это отлично понимают герои и персонажи этого дела. И в результате э, ну, Джон Сноу, ее любимый молодой человек, ее сам же убивает. Вот. То есть неожиданно, внезапно, вот пропагандисты этих идеалов Просто жестко, совершенно выпиливают сериал в самом конце. Это было дичайшим шоком у там, миллионов фанатов Дейнерис по всему миру. миру. Они не понимали вообще, как, так, как мог быть такой финал и так далее. Но при этом он вполне соответствует задумке Джорджа Мартина. То есть он это подтвердил, что да, что примерно так все как бы и должно быть в книгах. Что вот этот вот путь тоталитарного либерального империализма во вселенной Игры Престолов, при всех прочих ее, что называется, тяжелых извращениях, оказывается... Абсолютно отвергает, вот, что даже Серсея, как бы со всем вот этим ее старомодным макиавелистическим а, а, репертуаром, она гораздо симпатичнее, чем вот то, что а, несет Дейнерис, соответствующий, как бы тоже вполне символически прозрачной своей армии, вот. Но вместо этого они выбирают королев мальчика инвалида, связанного с историей Брана Старка. Конечно, в свете избрания откровенного старого маразматика, тоже уже инвалидного характера, который тоже, я бы сказал, связан с историей американской политики, там, типа 47 лет сенаторов и так далее, это, то, это выглядит забавным таким совпадением. Но, во всяком случае, от Дейнерис они... А избавляются. Конечно, сейчас уже появление такого сериала было бы, как бы такого финала было бы невозможно. Вот был ровно, да, один, ну я вот скажу буквально пару слов напоследок о том, что был некий поворот а, в сторону пропаганды совершенно других ценностей. Он произошел вот наблюдался в эпоху Трампа, видимо, сейчас это уже не будет, все это как бы вся эта линия прям жестко оборвана коронавирусом. Вот. А, и, и, назову буквально несколько ярких таких фильмов. Это а, вышедший на Netflix, а, нет, не на Netflix он вышел, в другом месте. А, сериал с названием, сериал-фильм Highwayman, а, он же называется «В погоне за Бонни и Клайдом». А Бонни и Клайд это такие, что называются культовые совершенно американские гангстеры, с фильма о которых в 67-м, кажется, году началась вот эта американская жесточайшая новая волна. То есть, когда можно стало показывать любую циничную гадость и не, как бы, и зло разрешили не наказывать фильм. То есть до этого существовал кодекс, который четко в Голливуде требовал, что если показать зло, оно должно быть наказано жестко. То есть должен быть определенный моральный выход. Вот а, в фильме Бонни и Клайд это отменили. И символично, что вот эта консервативная волна в каком-то смысле началась с фильма, который отменил Бонни и Клайд. Попытался, по крайней мере. Где вот есть два положительных техасских рейнджера, которые, что называется, ловят этих бандитов в итоге, их уничтожают вопреки помешательству публики на эту тему. Вот. А дальше последовал ремейк, отличный совершенно ремейк ультрамонархического фильма «Король Лев». Вот. Дальше неожиданно для всех выдал 
э, фильм «Однажды в Голливуде» Квейн Тарантино. Не все его поняли. А, между прочим, это фильм, ну, фактически, это такие, что называются «Бесы наоборот», где показывается совершенно вот эта криминальная община э, этого маньяка Мэ, э, Мэнсона. Правда, даже Тарантино побоялся рассказать вообще главное, что идея Мэнсона, собственно, ради чего его банда совершала эти убийства, состояла в том, чтобы научить черных расправляться со своими врагами. Типа черные сами не умеют, и вот мы, белые левы, хиппи-леваки, им покажем, и тогда случится так называемый хелтер-скелтер, то есть всеобщая резня белых. Вот и, собственно, убийство Шерон Тейт, которое не показано в этом фильме, потому что герои как бы его символически отменяют. Вот. Оно было именно вот... Эм, Таким вот, такой попыткой начать вот эту черную резню. И на мире сериалов а, эта тема практически не сказалась. А, не очень понятно, почему. Вот был этот очень неожиданный а, конец а, «Игры престолов», но больше... В сериалах эта тема, в отличие от фильмов, не чувствовалась. То есть вот там консервативного поворота не произошло. Но был один сериал, идущий против течения. Это сериал «Электрические сны» Филиппа Дика, где, соответственно, были даны довольно оригинальные интерпретации американского фантаста знаменитого рассказа. Вот. Там некоторые рассказы так себе, а вот некоторые прямо жестко антиповесточные, включая там э, серию «Убить всех людей», где, собственно, именно вот, э, что называется, повесточники продвигают вот эту идею, что как бы всех, всех других надо убить. Вот. А заканчивается все вторжение, массовым вторжением инопланетян, которые про проникают в тела людей, в частности, в тела, в тела там, отца маленького мальчика. Вот. Но с этими инопланетянами без, безжалостно все-таки дети расправляются. И а, последнее, что они пишут, резист, сопротивляйся. Вот. Но это фактически единственный пример такого сопротивления на сериальном как бы, поле. Вот. Но времени у нас а, уже нет, как бы, мы и так говорим до, достаточно долго, поэтому я не буду вам рассказывать... А, как бы вторую тему, которую хотел, про русских в современном сериале, в сери сериалах, я просто назову, назову несколько, где есть что-то интересное. Совершенно офигенный сериал, а, извините за такое выражение эмоциональное, «Американцы» про двух наших нелегалов, работающих в 80-е годы в Рейгановской Америке. Это, я его смотрел а, неделю, я просто не мог слезть с него. Вот, то есть я его пока все шесть сезонов не досмотрел. Очень забавный сериал «Родина». Вот. Совершенно такой как бы а, про кухню ЦРУ и про будни Американской империи. Там есть очень неровно, там есть хорошие сезоны в начале, там есть абсолютно идиотский предпо предпоследний сезон, где они показывают войну а, с СВР игру в Москве которую изображает, кажется, Будапешт, ну, то есть отстой полный. А, но кончается он совершенно замечательно. А, главная героиня, ЦРУшница, а, переходит а, на сторону русских. Она настолько развор... разочаровывается в американцах, что она просто переходит на сторону русских. То есть там, конечно, они придумывают такую дополнительную фишку, что она как бы в тайне все равно ш... как бы шпионит тоже для американцев немножко и передает тайную информацию, но при этом она пишет книги, разоблачающие ЦРУ и так далее. Вот, то есть такой очень неожиданный финал. Ну, есть очень своеобразный сериал «Макмафия» о том, как э, сын, ну, такого условного, что называется, пожилого и пьющего Ходорковского в Лондоне, пытающийся, пытается усиленно стать как бы, британским финансистом, э, который не ведет никаких дел с Россией, вообще не вспоминает, пытается быть джентльменом и так далее, но его в итоге втягивают в эти разборки в больших кавычках русской мафии, вот. Там, конечно, очень смешно все происходит с идентификацией героев. То есть вот этот его отец олигарх в первой серии «Ты русский, ты должен говорить по-русски» и так далее. Там, в четвертой серии его любовница спрашивает, а почему у тебя нет татуировок на теле? 
Говорит, ну я же еврей. Вот. То есть, но в итоге он заканчивает все тем, что становится сам таким, что называется, боссом, причем боссом что второго порядка при российских элитах. То есть это такое повторение символическое крестного отца, там, пути Майкла Корлеона и так далее. Вот. Ну, то есть это, конечно, русофобия, но это русофобия очень своеобразная. Ну, и как бы последний как бы характерный пример – это сериал «Чернобыль» прошлого года, очень нашумевший, набравший массу наград, тоже там с двойным и стройным дном. То есть он одновременно и клюквенный, и он очень хорошо сделанный, и очень подкапывающийся под русатом, потому что одна из основных идей, что вот русские всегда врут на самом деле, а их эм, эм, э, реакторы небезопасны. Там, с третьей стороны, конечно, вот, что называется, 86 год, я уже помню достаточно хорошо, СССР показан в каких-то моментах достаточно тонко, особенно в плане материальной культуры, вплоть до того, что там герои пользуются в гостинице с телефоном, у меня такой стоял лет 10 дома. Вот. А там очень как бы, интересный, сильный набор героев, вот, а именно а, а, министр, или он замминистр был, или министр, зам а министр энергетики, замминистра энергетики Щербина, между прочим, отец нашей тюменской нефтянки, вот, и академик Легасов. То есть вот такие, что называется, люди с советского верха, которые все-таки пытаются разобраться в этой ситуации, причем Щербина там оказывается таким объективно очень положительным, очень мощным героем и персонажем, но только подо всем этим, опять же, а лежит такой, что называется, очень утонченный русофобский слой, что русские, они могут решать свои проблемы не за счет техники, не за счет интеллекта, а только за счет массового героизма и человеческих жертвоприношений. И вот как бы повешенная в Кремле картина, соответственно, которую мы привыкли называть «Иван Грозный убивает своего сына», вот. Напомню, как бы, вне зависимости от того, что с, с ними произошло, он его не убивал. То есть, как бы, это другая статья Уголовного кодекса в любом случае. Вот. А, то есть вот русские все могут только через человеческие жертвоприношения. Никак по-другому. Это многократно проводится на протяжении всего сериала. При этом довольно тщательно исключаются все те моменты реальной чернобыльской истории, где наши предельно технологизировали процесс. То есть видите, что происходит. А еще одна важная вещь, скажу напоследок. Вот, По-моему, в Чернобыле этого нет, но во многих других, например, в Макмафе это есть. Они сейчас почти постоянно снимают российских актеров, которые говорят на русском языке. То есть диалоги между русскими постоянно идут по-русски с а, титрами для англоязычного зрителя. То есть явно идет работа на то, чтобы повысить а, как бы наше с вами подсознательное доверие, потому что понятное дело, что когда мы слышим речь на русском языке, пусть даже а, как бы не всегда складно, иногда видно, что там люди уехали из Одессы 40 лет назад и так далее, вот. а, но все-таки подсознательно, что называется, наши, оно работает. И, соответственно, а, вот сейчас сериалы про русских, где они внушают нам какую-то самоконцепцию определенную, довольно утонченную зачастую самоконцепцию, но я как бы несколько примеров постарался показать. Они идут на русском языке, то есть видно, что на самом деле, вопреки тому, что они часто говорят и делают вид, что Россия неинтересный и неважный рынок, на самом деле они работают прежде всего на нас, а не на себя. По крайней мере, в идеологическом плане, в плане идеологического посыла. Вот поэтому, что называется, не, ну, Какие-то, может быть, самые азы техники расшифровки всего этого дела я э, рассказал, хотя я там не рассказал каких-то деталей из серии там, э, того, что если вы видите вампира, то одно из двух, либо это, что называется, 
а, аватар гомосексуалиста, либо наоборот, это, что называется, ненавистные силы традиции, которые, что называется, давно умерли, но все еще цепко держат. Если вы видите толпу зомби, то это почти в 100% случаев означает беженцев, нелегальных мигрантов и так далее. То есть весь этот, что называется, язык, но ну, его можно почувствовать как бы, при определенной насмотренности. Ну, ну, наверное, пора останавливаться. Итак, я уже минут 10 перебрал.